이거는 다이소에서 구매한 원터치 휴지통이에요 디자인 굉장히 심플하고 예쁘죠 저도 이거 보자마자 너무 예뻐가지고 데리고 왔는데 보시면 이 안쪽에 쓰레기통이고 올려놓고 봤을 때에는 쓰레기통인가? 그 정도의 심플한 디자인이고 여기 가운데를 이렇게 누르시면 원터치로 올라와요 이 안쪽이 쓰레기통이고요 디자인은 굉장히 직관적이라 따로 설명할 건 크게 없고 어디 둬도 인테리어를 훼손시키지 않는 디자인이라 마음에 들었어요 원터치다 보니까 화장실에서 사용하면 괜찮겠더라고요 화장실 휴지통으로 사용을 해보려고 구매를 했답니다 근데 좀 화장실에서 사용하기엔 아까울 정도로 디자인이 괜찮죠 실화 거치대 인데요 이게 인터넷에도 사실 많은데 가격이 다이소가 가장 저렴하더라고요 이게 가장 좋은 점은 신발을 하나만 거치할 수 있는 게 아니라 세 개까지 거치를 할 수가 있어요 여기 벽에 부착식으로 여기 두 개가 동봉되어 있거든요 청소도구까지 같이 걸어 둬도 일석삼조의 효과가 나올 것 같아요 디자인도 기능적인 면도 실용적이죠 그래서 저희는 욕실화 거치라도 사용해 볼게요 이거는 내열 유리 저장 용기예요 좋은 게 뭐냐면 용량이 1.4리터나 돼요 시총에 나와 있는 게 1리터랑 1.2리터는 많은데 1.4리터는 별로 없더라고요 다이소에 1.4리터의 뚜껑도 우드로 되어 있어서 고급스럽고 고무 마킹이 다 있어서 밀폐력도 괜찮아요 냉장고에 두고 사용하려고 구매를 했는데 그냥 이렇게 테이블 위에 비치해 놓기도 이게 고급스럽고요 기능적으로도 좋은데 이 우드랑 이렇게 디자인이 깔끔해서 필요하신 분들은 여러 개 구비를 해둬도 손색이 없는 제품이에요 네트망을 이용해서 생활 소품을 만들어 볼 건데요 다이소 네트망 가장 긴 사이즈를 구매를 했어요 슬리퍼 거리를 만들어서 두 가지 만드는 방법을 지금 바로 보여드릴게요 위에 칸은 모두 다 이렇게 리퍼로 잘라줬어요 슬리퍼 낄만한 모양을 냅두고 다시 잘라줘 볼게요 
보이시죠? 딱 슬리퍼를 낄 부분만 이렇게 두 칸만 남기고 이렇게 나머지 커팅을 해줬어요. 그래서 슬리퍼가 이렇게 잘 들어가게 위에 1단을 만들어줬고요. 밑에 2단은 두 칸이나 세칸 정도 떼고 여기다가 똑같은 모양으로 만들어주시면 돼요. 커팅한 부분은 구부려 주셔야지 좀 구별되기가 쉽더라고요. 여기랑 똑같이 이 밑에 칸도 두칸 이렇게 남기고 잘라 만들어 줄게요. 첫 번째 슬리퍼 칸에서 굽혀지는 부분 말고 세 칸을 남기고 밑에를 커팅을 해줬어요. 커팅한 부분을 이렇게 세워줬는데 한 번에 이렇게 깔끔하게 자를 때도 있지만 깔끔하지 않게 자를 때도 있어요. 그럴 때는 나중에 깔끔하게 선보셔도 되니까 처음에는 일단 모양을 먼저 만들어 줘 보세요. 이제 완성이 됐어요. 제가 봤을 때는 보통 이두칸 남겨놓고 꽂아주셔도 괜찮을 것 같아요. 똑같이 만들고 싶으신 분들은 이렇게 캡처를 해서 이 모양에 맞게 잘라주시면 될것 같아요. 제일 위에 두 칸, 양쪽 사이드로 두 칸, 가운데 한 칸, 세칸 띄고 여기도 양쪽에 두 칸, 위에 두 칸, 그리고 가운데 한칸 커팅을 해줬고요. 슬리퍼를 이렇게 꼈을 때 밑을 접어서 거치대 받침을 만들어줄게요. 네 칸에서 다섯 칸 남기고 접으시면 될것 같은데 넉넉하게 네칸 남기고 여기를 접어줄게요. 이렇게 네트망 호크도 같이 구매를 해줬어요. S자 고리를 활용하셔도 될것 같은데 집에 다들 이런 바지 고리 많이 갖고 계시잖아요. 네트망 윗부분에 이렇게 이렇게 찝으면 고정이 되죠. 이 상태에서 압축봉이나 정리하고 싶은 곳에 걸면 끝이에요. 이거는 다이소에서 나온 미니 3단 서랍장인데요. 미니치고는 길이감이 조금 있어요. 그 디자인은 사실 다이소라고 얘기하지 않으면 다이소 제품인지 모를 만큼 디자인이 정말 깔끔하고 심플하게 나왔어요. 사용처가 굉장히 다양해요. 제가 이거를 산 이유는 문구류를 보관하려고 샀어요. 저 같은 경우는 펜 꽂이보다는 이런 수납장이 더 실용적일 것 같아서 펜 사이즈를 먼저 측정을 해보고 구매를 했거든요. 근데 이 펜이 가뿐하게 들어가는 그 사이즈고요. 이렇게 문구류 같은 거 보관하셔도 이 서랍 하나에 펜이 10개 이상이 들어갈 만큼 사이즈도 생각보다 굉장히 넉넉하고요. 정말 활용도는 무궁무진해요. 군더더기 없는 정말 깔끔한 디자인이죠. 어디 두셔도 인테리어에 손색이 없는 그런 수납장이에요. 한 가지 단점이 있다면 이 수납장에서 서랍을 꺼냈을 때 걸리는 것이 없이 바로 빠진다는 점. 서랍을 꺼낼 때에는 끝부분에서는 조심해줘야 돼요. 근데 사실 이 수납장이 작은 미니 수납장이기 때문에 무거운 걸 적재할 일은 없잖아요. 그렇기 때문에 위험도가 높다거나 그런 느낌은 아니고요. 가볍게 사용하기 좋은 그런 수납장이라고 생각하시면 돼요. 
그리고 뭔지 아시죠? 실리콘랩 이게 3개에 1,000원이고요. 가성비도 정말 최고죠. 사이즈도 이렇게 세 사이즈가 있는데 저는 뭐큰볼 같은 거는 이렇게 이케아에서 구매한 이 실리콘 덮개를 또 활용을 하고 있거든요. 그래서 작은 실리콘 덮개가 필요했는데 투명의 실리콘 덮개가 다이소에 판매를 하는 거예요. 이거를 사용하고 나서 제가 랩을 사용하는 일이 거의 줄었어요. 실리콘이기 때문에 열탕 소독도 되고 밥을 데워 먹기 때문에 보통 이거 제일 큰 사이즈로는 밀폐용기 덮개로 많이 사용해요. 이렇게 동그랗게 생겼지만 신축성도 좋고 해서 여러 가지 모양의 용기를 모두 다 커버할 수 있는 그런 실리콘 재질이에요. 활용하는데 이세 가지 사이즈가 딱 적당히 나왔다는 생각이 들고요. 주방에 없어서는 안된 찐 강추템이에요. 환경을 위해서도 구비해두시면 정말 활용도가 높을 거예요. <목소리> I'm running in circles around you mm. And I know I've been acting strange for a while But I want you close조리 도구 거리로 나왔어요. 여기 선반 같은 데다가 이렇게 딱 걸쳐서 사용을 하시면 되는 조리 도구 거리인데 본인이 걸고 싶은 선반에 이렇게 걸어서 다용도 고리로 활용하셔도 굉장히 좋은 아이템이에요. 고리는 다섯 개가 달려 있는데 S자 고리를 달아서 추가로 활용할 수 있는 그런 아이템이에요. 싱크 위에 있는 상부장에 걸어서 활용하면 좋은 게 뭐냐면 이런 것들 설거지하고 건조시킬 때 마땅치 않잖아요. 저는 여기 모두 다 걸어서 건조를 시키거든요. 그러면 이렇게 물이 뚝뚝 떨어져도 밑에 싱크로 떨어지기 때문에 때문에 안전하고 마음이 놀이더라고요. 삶의 질 상승템인 것 같았어요. 정말 잘 샀다. 이런 생각이 드는 다용도 거리예요. 또 제가 구매하고 나서 완전 유레카를 미쳤던 선반 거치대예요. 싱크에 걸쳐서 사용하는 선반인데 쉽게 건조대로 활용하셔도 되고 야채 같은 거 탈수시킬 때 사용하셔도 되고 과일 같은 거 씻어도 놓기 해도 괜찮고 스테니스 망이 촘촘히 있는 것보다 이렇게 성글게 여유 있게 있는 이 부분이 저는 가장 마음에 들었고요. 위생적인 느낌이 들더라고요. 그리고 여기 보시면 이렇게 양쪽으로 길이 조절이 되기 때문에 이 길이만 맞으시면 어느 싱크에도 잘 맞을 거예요. 부엌의 효자 아이템이라고 주방이 좁다 보니까 건조시킬 공간이 부족할 때가 많은데 밑으로 깊은 타입이라서 멀리서 보면 은 씻기가 건조되는 것도 보이지 않고 깔끔하더라고요. 좁은 주방을 갖고 계시다. 썩을 씻기 건조대가 필요하시다 하시는 분들께는 이거 정말 강력 추천드릴게요. 
그리고 이거 아시죠? 비닐이나 지퍼백, 비닐장갑 이런 거 보관해서 정리 잘 하시는 분들은 이렇게 세워서 서랍에 보관하시잖아요. 근데 저희 집에는 그럴 공간이 없기도 하거니와 제가 일회용품은 많이 안 쓰는 타입이라 비닐장갑이랑 비닐 이두 개만 해서 이거를 이용해가지고 좁은 부엌을 넓게 사용할 수 있는 공간 활용법을 알려드릴게요. 에서 나오는 고무 나무 도마인데요. 원형으로 되어 있어서 플레이팅 하기에도 굉장히 좋죠. 나무 결도 심플하고 그냥 이렇게 트레이로 올려두어도 감성적인 느낌이 나는데요. 저는 이거를 다르게 한번 활용을 해볼게요. 이거 역시 다이소에서 파는 디자인 휴지통으로 나왔는데 사실 다이소에 휴지통이 많이 나오잖아요. 원하시는 취향대로 고르시면 될것 같아요. 조약돌 느낌도 나고 종이를 구겨놓은 듯한 그런 디자인적인 느낌이 독특해서 이걸로 구매를 해봤어요. 베란다의 틈새 공간을 어떻게 메꾸면 좋을까 고민을 하다가 이게 휴지통이지만 그냥 수납함으로 쓰는 거예요. 이런 자주 사용은 할수 있지만 눈에 보이는 지저분한 것들 있잖아요. 그런 것들 이렇게 수납을 하고 이 나무 도마로 덮개를 만들어 주는 거예요. 하나의 사이드 테이블이 되었어요. 제가 한번 이 위에 앉아봤는데 의자로 활용하셔도 될것 같아요. 의자로 활용하기에는 조금 높이가 낮으니까 똑같은 걸 하나 더 구매를 하셔서 이 뒤에 접착제를 붙여서 두 개를 연결하시는 거예요. 윗부분 휴지통에다가 이렇게 똑같이 덮개를 덮어주면 길이가 긴 의자도 될 수가 있겠죠. 이렇게 뒤집어 놓으니까 왠지 세트 같고 원래 있었던 것 같은 느낌 들지 않나요? 되게 분위기 있고 센스 있어 보이는 느낌이랄까요? 꽃 같은 거 올려주고 자주 사용하는 거 이렇게 올려주면 은 별거 아니지만 도마랑 시통으로 만든 사이드 테이블이에요. 이걸 뒤집으면 수납함도 됐고 두 개를 연결하면 의자까지도 가능한 아이템을 만들 수가 있어요. 다용도로 활용할 수 있을 것 같아요. 이거 다이소에서 보신 적 있으신가요? 이렇게 세워두면 은 액자로 사용할 수도 있고 이렇게 높이면 트레이 수납함으로 사용할 수 있는 직사각 수납함이에요. 여기 이렇게 패턴이 들어가 있어서 밋밋하지 않더라고요. 제가 이걸 구매한 거는 굉장히 가벼워요. 이걸 같이 구매를 했어요. 보통 싱크대에 거치를 해서 쓰레기 봉투 거는 거리로 많이 사용을 하시거든요. 이거랑 같이 조합을 해서 또 다른 트레이를 한번 완성을 시켜볼게요. 침대 프레임에 틈새 공간 있잖아요. 간단한 소품들을 올려놓을 수 있는 트레이를 만들어 줄 건데요. 이런 식으로 같은 방향으로 부착을 시켜서 이런 실리콘 테이프 사용하셔도 되고 네일 접착제 사용하셔도 되는데 안전한 고정을 위해서 저는 접착제를 한번 사용을 해볼게요. 접착제가 안 나와서 가위로 잘랐어요. 접착제를 듬뿍 발라주시고 안정감 있게 부착을 시켜준 다음에 한 이틀 정도 있다가 사용을 하시면 돼요. 
서랍 정리를 하기 좋은 투명 트레이예요 오븐알로 되어 있고요 투명이라서 진짜 깔끔해 보이죠 전 이거를 싱크대 하부장 수저 정리 트레이로 활용하려고 구매를 했는데요 섹션이 다 나눠져 있고 스푼이랑 젓가락 포크 다 넉넉하게 잘 들어가더라고요 이 윗공간은 스페어 공간으로 하나로 정리를 끝낼 수 있어서 너무 좋더라고요 가격도 3,000원이면 가성비 진짜 괜찮은 것 같아요 캡슐 커피 갖고 계신 분들은 캡슐 커피 정리를 해도 깔끔하게 정리를 할수 있고 아이들 책상 서랍 정리할 때도 유용하게 사용할 수 있을 것 같아요 뒤에 보시면 네 군데에 실리콘 처리로 미끄럼 방지가 이미 되어 있어요 아무리 밀어도 밀리지가 않더라고요 하부장 서랍 사이즈를 측정을 해서 구매를 했거든요 그랬더니 요거 두 개가 딱 들어가더라고요 투명이니까 좀더 깔끔해 보이고 하나로 정리할 수 있어서 관리하기도 쉽겠더라고요 저희 집 식기류 칸인데요 제가 이 트레이를 구매를 할때 사이즈에 맞는 걸 모두 다 구매를 못했어요 정리를 해도 깔끔한 느낌이 들지 않더라고요 이렇게 트레이를 개별로 구매를 하다 보니까 금액이 너무 비싸지는 거예요 여긴 지금 트레이가 없어서 막 보관을 하게 되는데 이렇게 정리를 하기 시작하다 보면 여기에 막 집어넣게 되더라고요 비어있는 공간은 공간을 활용하면 좀더 깔끔하고 또이 공간을 알차게 활용할 수 있을 것 같아서 여기를 정리를 해볼게요 Yesterday was supposed to be quiet Being to myself and sit in silence Until I got a call My friend showed up at my door 이 공간이 비는데 이 공간에 들어갈 수납함이 없더라고요 다이소를 갔다가 미니 용기를 발견한 거예요 이게 4개에 1000원이거든요 마침 이 작은 용기가 하나가 필요했는데 이 미니 용기를 여기 수납함으로 사용을 하려고 해요 주방에서 사용하다 보면 자질구리한 게 많이 나오잖아요 지저분하지 않게 보관하기 위해서 이 수납함으로 이렇게 해놓고 사용을 하려고 합니다 이것도 종종 쓰기 때문에 이렇게 이렇게 해서 서랍 정리를 해놨어요 프라이탄 소재의 차오린 물병이에요 프라이탄 소재가 내구성이 뛰어나고 안전하다고 하더라고요 위아래로 이렇게 개봉이 되고요 그래서 세척하기에도 굉장히 편해요 아랫부분에는 스텐 소재의 망이 들어있어요 차 종류의 꽃잎이나 저 같은 경우에는 보리차를 담아서 먹거든요 이렇게 밑에를 결합시켜주면 위에 뜨거운 물을 내리면 이 안에서 차가 우려지는 거예요 통벌레 형식이라 휴대하기도 편하고 세척하기도 용이하고 이 걸음망도 스텐 소재라서 안전하고 손잡이까지 달려있어요 건조시킬 때도 편하고 이렇게 돌고 다닐 때도 저는 너무 마음에 들더라고요 만족스러워서 소개시켜 드려봐요 이렇게 해보려고 하는데 바퀴가 달려있어요 여기 보면 제일 밑에 받침이 있죠? 이 제일 밑에 받침에다가 잘 굴러가네요 
다이소 제품이 내구성이 그렇게 좋지는 않지만 잘 굴러가고 굉장히 가벼워요. 침대 옆에 베란다 사이에 공간이 굉장히 많이 떠요. 그래서 저 사이에 산책 수납장을 넣어보려고 합니다. 이건 어떻게 꽂지? 시계. 자주 사용하는 로션. 로션도 눕혀도 되고. 네? 달려. 이렇게 수납을 해도 될것 같아요. 그래서 활용하고 싶은 곳으로 활용하기 진짜 좋아요. 바퀴가 되게 잘 굴러가네요 생각보다 이거는 다이소에서 파는 세수대하고 요거는 투명 의자인데 꼭 세트 같죠? 저희 집에 세수대화가 오래돼서 구매를 하긴 해야 되는데 이걸 보자마자 너무 예뻐서 사지 않을 수가 없었죠 여기 보시면은 이 부분이 곡선이에요 세수대화가 다 비슷하겠지만 디자인이 거리가 마땅치 않았는데 거리도 같이 구매를 했기 때문에 깔끔하지 않나요? 이거는 투명 목욕 의자인데 미끄럼 방지가 다 되어 있어요 제한화 종이 100kg라고 나와 있네요. 인테리어를 해치지 않잖아요. 이렇게 세트로 구매를 했답니다. 찮죠 이게 제가 말한 세수대야 거리인데 그냥 이렇게 거리를 걸면 은 미끄러져요. 여기가 곡선이기 때문에 여기를 이렇게 받쳐주기 때문에 여기 잡아주는 거 보이시죠? 편하고 깔끔하게 보관하기 좋답니다. 이건 정말 두개 같이 세트로 구매하셔야 되고요. 강력 추천드립니다. 예쁘니까요. 이 욕실 의자를 제가 한 달을 써본 결과 큰 볼일을 볼 때도 발 받침대로도 사용을 하거든요 이 높이가 160에서 170 사이 정도가 발 디디기에는 볼일 볼때 굉장히 좋다 이거는 정말 추천합니다 있을 때꼭 구매하셨으면 좋겠어요 신축봉은 종류가 굉장히 다양한데 여기 작은 선반에다가 사막이 역할을 하기에 굉장히 좋은 사이즈예요 저는 이건 선반으로 사용하려고 구매를 했어요 이거는 많이들 사용하시는 S자 고리인데요 약간 납작한 디자인이에요 신축봉을 활용해서 걸 거기 때문에 좀 작은 걸로 구매했어요 이 신축봉이 작은 사이즈거든요 이 S자 고리는 고무로 이 아래가 다 마무리되어 있어서 조금 더 안정감 있게 벗겨지지 않고 흘러내리지 않게 걸릴 수 있게 사용을 해보려고 합니다 이거는 다이소에서 판매하는 선반장이에요 가격 대비 정말 괜찮더라고요 일단 뒤에 보시면 여기 거리 부분이 있어요 그래서 원하시는 분들은 벽선반처럼 걸어두고 사용하셔도 되고요 저 같은 경우는 컵 받침대로 사용을 하려고 구매를 했거든요 컵을 겹쳐서 쌓으면 은한 10개 정도는 충분히 들어가더라고요 나무 결도 나쁘지 않고 마감이 5천원 치고는 꽤 괜찮더라고요 인도네시아 제품이고요 양념통 이렇게 소분해서 쓰시는 분들 양념 선반으로 사용하셔도 되고 뭐 어디에 놓든 자기가 원하는 대로 활용할 수 있는 수납 선반이라서 저는 정말 5천원 이상의 값어치를 한다고 생각이 들어요 컵 수납 선반으로 활용하는 걸 보여드릴게요 
She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags. Call the cab. Made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go. Never mind. It's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it seven days a week and this just can't be how it's supposed to end up. 이거는 대나무 뚜껑으로 된 원목 수납함인데요. 처음에 저는 이게 분리되어 있는 줄 알았어요. 근데 사고 나서 보니까 이렇게 붙어 있는 거더라고요. 좀 당황하긴 했는데 어차피 이걸 두 개가 따로 돼 있어도 두개 같이 이렇게 DP를 해놓는 게 예쁘잖아요. 오히려 경제적인 것 같더라고요. 재미있기도 하고 이 부분은 수납 밀폐력이 좋은 건 아니에요. 장식 겸용으로 쓸수 있는 수납함이라서 대신에 이 안에 실리카겔이 이렇게 들어있더라고요. 여기는 그냥 플라스틱이고요. 관련된 제품을 같이 보관하면 좋을 것 같아요. 티나 커피 같은 거 혹은 면봉이나 손 같은 거 그래서 화장실이나 아니면 테이블 위에 보관해놓기도 좋고 일단 원목이니까 디자인이 예쁘잖아요. 가성비가 정말 괜찮은 녀석인 것 같아요. 정말 추천해드립니다. About a seven days a week and this just can't be how it's supposed to end up Cause what if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see But honestly I can't remember if I loved you But it feels like I did when I think about you now What if I just want to be with you? Oh, I don't know what the hell I'm gonna do. But honestly, I can't remember. 는 음식 전용으로 나오는 헤라인데요. 요 끝이 보시면 살짝 들려 있죠. 말랑말랑한 재질이에요. 실리콘 같은데 실리콘 스푼으로 이렇게 잼이나 장류를 이렇게 풀때 끝이 날렵하지가 않잖아요. 그래서 끝까지 이렇게 개운하게 되지 않더라고요. 그런 와중에 이 헤라를 발견을 하고 사용하고 있는데 이 끝이 날렵해서 찐득한 걸풀때 아주 깔끔하게 돼요. 여기 보시면 고리도 있어서 그냥 걸어서 사용하셔도 되고 디자인도 깔끔하고 이 부분이 말랑말랑해서 활용도가 굉장히 높은 제품이에요. Every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Mm -hmm. Mm -hmm. It's just us two. Jagok인데요. 보신 적 있으시죠? 이걸 인터넷으로 사자니 만원돈 하고 항상 구매할 때마다 망설여지더라고요. 근데 이게 있으면 정말 유용하잖아요. 다이소에 드디어 나온 거예요. 디자인 보시면 진짜 심플 그 자체예요. 실리콘 재질이라 물기 제거에 정말 탁월해요. 굉장히 탄탄한 재질이에요. 걸어서 사용할 수 있게 이렇게 홈도 디자인 되어 있고요. 손에 쏙 들어오는 사이즈는 아니지만 그립감은 충분해요. 일반적으로 이렇게 길게 T자형으로 손잡이 달린 스키지보다 제가 직접 이렇게 헤드를 잡고 물기를 제거하는 게 훨씬 더 깔끔하게 제거되는 거 아시죠? 한 가지 단점이 있다면 이 부분만 실리콘이고요. 이 부분은 실리콘이 아니에요. 그래서 이걸 통째로 열탕 소독은 할수 없다는 점. 그게 좀 아쉽지만 가격이 아쉽지 않은 가격이죠. 구비를 해두시길 추천합니다.
이거는 다이소에서 구매한 모노톤 네트망인데요 보통 이런 네트망 벽에 걸어두고 이렇게 들 많이 사용하시잖아요 저는 이 네트망으로 수납 바구니를 한번 만들어 보려고 해요 제가 요즘에 정리하는 데 꽂혀서 수납 바구니를 사이즈별로 여러 개를 사려고 보다 보니까 금액대가 굉장히 높아지는 거예요 조금 더 저렴하고 실용적으로 활용할 수 있는 방법은 없을까 고민해 보다가 이걸로 바구니를 한번 만들어 보려고 해요 이 케이블 타이도 다이소에서 구매를 했거든요 이걸 연결해서 수납 바구니를 만들어 볼게요 다섯 칸 똑같이 다섯 칸 나눠서 접어서 교차해서 바구니를 한번 만들어 볼게요 이렇게 접어두기만 해도 선반으로 활용을 하셔도 되는데 저는 두 개를 겹쳐서 바구니 보관함을 만들어 볼게요 Back to the days when all the things we knew were made of gold As the world moves on Time sings a song제가 이번에도 네트망을 가지고 와봤어요 제가 알기로는 가장 큰 사이즈예요 같은 사이즈 4개로 빨래 바구니로 사용을 할수 있는 트롤리를 만들어 보려고 해요 빨래를 담아서 건조대까지 가지고 가는 트롤리가 따로 없었거든요 통풍이 잘 되는 트롤리를 찾기가 생각보다 어렵더라고요 제가 한번 만들어 보려고 바퀴는 사실 집에 있었던 건데 바퀴도 다이소에서 판매를 해요 두 개에 2,000원짜리, 3,000원짜리 이렇게 판매를 하니까 다이소에서 이 바퀴랑 케이블 타이랑 네트망을 이용해서 트롤리를 만들어 볼게요. And I would like to admit Can we let go of tomorrow? Yeah You never break, you never lie You never ever scared of the dark So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind I think about you a lot It's almost like I can't stop Can't stop Yeah, yeah You never lose An argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. about 
다이소에서 판매하는 타공판 고리 같은 거 이렇게 걸어두시고 거는 용도로 사용하셔도 돼요. 이렇게 이렇게 수건 같은 거 걸어서 사용하셔도 되고요. 활용도가 정말 무궁무진해요. 하나 만들어 두시면은 굉장히 편하실 거예요. 여기 보시면 제가 일부러 3단을 올렸어요. 이 손잡이처럼 트롤리를 끌고 다닐 수 있게 만들었어요. 여기는 약간 단이 올라와야지 안정감이 있어 보여서 이렇게 만들었어요. 단을 쌓으셔서 선반을 만드셔도 되고요. 힘들링도 굉장히 좋고 제가 이거 구매하고 너무 잘 사용하고 있어서 빨리 소개시켜 드리고 싶은 접이식 양동인데요 요즘에 접이식 세수대야 많이 나오잖아요 다른 브랜드에서도 참 많이 나오는데 제가 구매를 하지 않은 가장 아쉬웠던 부분이 색깔이었고 사이즈였어요 기능성에 비해 사이즈가 너무 작아서 아쉬워서 구매를 못했다가 요거를 다이소에서 보자마자 너무 반가워서 구매를 했어요 컬러도 되게 무난하고 예쁘죠 다 늘리면 이렇게 큰 사이즈예요. 10리터 사이즈거든요. 굉장히 넉넉해요. 저는 이걸로 웬만한 애벌 빨래나 운동화 별의별 걸다할수 있어요. 이렇게 큰 사이즈를 부피를 줄여서 세수대화보다 더 작게 보관을 할수 있어서 그 부분도 너무 만족스러웠고요. 거리도 있기 때문에 걸어서 보관하는 건 당연히 편리하고요. 양동이답게 손잡이까지 있기 때문에 이렇게 들고 이동하기에도 굉장히 편해요. 2단을 다 펼쳐서 사용하지 않고 이렇게 일단만 펴서 나는 그렇게 큰 양동이가 지금 필요가 없다 나는 요 정도만 적당하다 하면은 세수대야 정도의 사이즈로 활용을 할 수도 있더라고요 이거 진짜 요물이에요 나중에 물을 버릴 때 굉장히 무겁잖아요 그런데 바닥 홈이 있어서 손가락을 껴가지고 물을 버리기에도 굉장히 안정적이더라고요 넉넉하고 튼튼하고 보관하기 편하면 좋잖아요 그거를 모두 다 갖춘 제품이라서 빨리 소개시켜 드리고 싶은 제품 중에 하나였어요 이거는 보이시면 무조건 구매를 해야 되는 제품입니다. 내열 유리 빨대 세트예요. 구성품은 이렇게 세척 솔도 들어있고요. 커버 빨대, 일반 빨대, 이건 스무디용 빨대. 세 가지 종류의 내열 유리 빨대가 들어있고 네 개가 세트 구성으로 되어 있어요. 스무디나 버블티까지도 커버가 가능한 이 직경이 버블티도 소화를 하더라고요. 내열 유리이기 때문에 열탕 소독도 가능하고 식기 세척기 사용도 가능하더라고요. 급격한 온도 변화에는 파손이 될수 있기 때문에 그것만 주의해서 열탕 소독해주고 세척솔이 들어있으니까 사실 열탕 소독은 자주 안 해줘도 되잖아요 이거는 정말 오래 두고 사용할 수 있는 제로 웨이스트 제품이 아닐까 아 그리고 세척솔은 여기 끝에 
아래 고리가 있어가지고 걸어서 건조시키기에도 괜찮더라고요 구성품 참 알차지 않나요? 정말 이거는 보이시면 구매를 해야 할 친환경 빨대라고 생각해요 아이소 밀폐용기예요 네오플렘 제품이에요 아이들 어렸을 때이 네오플렘으로 이유식 냄비랑 칼이랑 정말 잘 사용했었거든요 근데 이번에 다이소에 네오플렘 제품들이 굉장히 많이 들어온 거예요 밀폐용기랑 칼이랑 다양하게 들어왔더라고요 가벼운 밀폐용기가 필요해서 저는 이 제품을 선택을 했어요 이 제품은 유리는 아니에요 가벼운 ABS 재질이 있고요 이쪽에 실리콘 처리가 다 되어 있어서 밀폐력이 되게 좋아요 이걸 제가 산 이유는 가볍게 사용하기 위해서도 좋지만 밀폐력이 굉장히 좋다는 거 사실 이런 용기는 밀폐력이 생명이잖아요 또이 입구가 좁으면 불편하잖아요 사용하기도 편리하고요 트위스트 방식으로 개폐하는 형식이라서 이 부분이 굉장히 편리해요 밀폐 풀리는 소리 들리시죠? 냉동실에도 보관이 가능하고요 가볍게 도시락통으로 활용하셔도 괜찮을 것 같아요 여기 큰 데에는 시리얼이나 곡식류 같은 거 담아놓기에도 굉장히 넉넉하고요 이거보다 더큰 사이즈도 있기 때문에 원하시는 사이즈로 구매를 하시면 될것 같아요 가벼운 밀폐용기가 필요하시다 하시는 분들께 추천해 드려요 So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more second till you end. Here we go again. Staying up one more to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Uh, uh. 